ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధమైన మా పరలోకపు తండ్రి మరోసారి నీ యొక్క సన్నిధిలో చేరి నీ వాక్యం మేము వినే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించారు మీకు స్తోత్రాలు ఈ సమయం ముందు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడు వినే చెవి గ్రహించు హృదయం మాకు అనుగ్రహించి వినేవారిని అందరినీ కూడా మీరు దర్శించు దీవించు యేసు అది పరిశుద్ధ నామాన్ని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ యేసు ప్రభు నేర్పించినటువంటి ప్రార్థన ప్రభు ప్రార్థన దానిలో ఈరోజు మనము మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయము అనేటటువంటి అంశం గురించి మనం చూద్దాం అనేక మంది ఆహారము ఎలా వస్తుందో దేవుడు మనకి ఎలాగా దయచేస్తున్నాడో అని తలంచకుండా వారు ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి ఆహారమును దేవునిని తలంచకుండా అగస్మతకి తినేస్తారు కానీ నువ్వు నిజంగా దేవుని ఆత్మం ద్వారా తాకబడినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నా కానీ హోటల్లో తిను బంధువుల దగ్గర తిను ఎక్కడ తిను ఆ సమయంలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆహారం కొరకు స్థుతిస్తావు చాలామంది స్థుతించకుండా ఏ తిన్నా కానీ గబక్కను తినేస్తారే తప్ప దేవుని స్థుతించి తినేటటువంటి అలవాటు లేదు ఇంతవరకు ఆ అలవాటు నీకు లేకపోతే ఈరోజు నుంచి నువ్వు చేసుకో ఈ ఆహారం దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు ఒక చోట ఒక డాక్టర్ గారిని చూశాను చాలా పెద్ద డాక్టర్ హనుమకొండలో పెద్ద హాస్పిటల్ ఉన్నది అగస్మాత్గా కొంతకాలంగా అనారోగ్యమయ్యాడు అంత డాక్టర్ అయినప్పటికీ తన యొక్క అనారోగ్యాన్ని బాగు చేసుకోలేకపోతాం అన్నాడు తన స్నేహితులు ఎంతో ముందు వచ్చి చూసి వెళ్తున్నారు కానీ అతనికి ఏమాత్రం కూడా సహాయం చేయలేకపోతున్నారు కానీ నేను కూడా వెళ్ళాను మరి అతడు అతని భార్య కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాను యేసు ప్రభువుని మీరు అంగీకరించండి అని చెప్తే వాళ్ళు అంగీకరించలేదు అలాగే చనిపోయాడు అతను చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ ఏంటి ప్రయోజనం మరి అతనికి జీవం గల దేవుని నమ్ముకోవాలి అనేటటువంటి ఆశ అతనికి లేనే లేదు నిర్గమాకాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చును నీ దేవుడనే హోమ్ అనే సేవింపబలేను అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును నీ మధ్య నుండి రోగమును తొలగించదను దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీ రోగాన్ని నేను తొలగిస్తాను కానీ నీ దేవుడైన యహోవానే నువ్వు సేవించాలి ఈ దేశంలో ఎక్కడ చూసినా సరే భిక్షాటం జరుగుతుంది ట్రైన్స్లో బస్సుల్లో 
బస్ స్టాండ్లో రైల్వే స్టేషన్లో ఈ జనం ఎక్కువైపోతాం ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఎక్కడైనా సరే ఈ భిక్షాటన ఎందుకంటే దేవునికి చోటు లేదు ఎక్కడ చూసినా విగ్రహారాధన దీని గురించి మనం మనుషులకు విగ్రహారాధనకు చెప్పాలి ఏ సైన్ని ఆరాధించాలి విగ్రహారాధనను చేసినందువలన ఈ దేశము పాడైపోతా ఉంది అలాగే బెగ్గర్స్ ఎక్కువైపోతా ఉన్నారు కానీ దేవుడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఆహారం గురించి ఇది ఊరిన వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు కానీ మనం తలంచాలి దీన్ని మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయం ఎక్కడ చూస్తున్నాం అది మత్తీస్ వార్త ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చులో మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క కనిక్రమం మనం ఆలోచించుకోవాలి చాలామంది చక్కని ఆహారం తింటున్నారు కానీ దేవునిని మరిచిపోతున్నారు అంతే ఆయన జాలిగలినటువంటి దేవుడు నూట మూడవ కీర్తన పదమూడవ తండ్రి తన కుమారుడ జాలిపడినట్లు ఏహోవా తన ఎందు భయభక్తులు గల వారి ఎడల జాలిపడం పిల్లలకు ఆహారం లేదని అయ్యో నీ కుటుంబాన్ని సరిగా పెంచలేకపోతున్నానని నువ్వు బాధపెడుతున్నావు కానీ ఈ దైవ గ్రంథం చదువుకో ఏహోవా తన ఎందు భయభక్తులు గల వారి ఎడల జాలిపెడతా ఉంటాడు అలాగే తండ్రి తన కుమారుల ఎడల ఎలా జాలిపెడతాడో అలాగే దేవుడు మన పట్ల జాలిపడేటటువంటి దేవుడు అడుగుమంటున్నాడు ఎందుకు మరి ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఆహారాన్ని అడగటం అనేటువంటిది నేను అడగటం ఏంటి అని అనుకుంటావు నువ్వు ఆయన నీకు గబుక్కున ఆయన చేతిలోంచి లాగేసుకోలేవు ఆయన నీకు ఇస్తే తప్ప ఇదేంటంటే అనుదిన ఆహారం నాకు దయచేయం ఇది ఎవరు అడుగుతారు ఇది భిక్షకాన్ని అడిగేటటువంటి భాష మా అనుదిన అది కానీ దేవుడు నేర్పించాడు నువ్వు నేను తగ్గించి నువ్వు ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు నిన్ను వంచాలని దేవుడు నీకు ఈ ప్రార్థన నేర్పిస్తున్నాడు నువ్వు చెయ్యాలంతే నాకు ఆహారం దయచేయము నేను బాగా వస్తుంది నేను ఎంతైనా దాన్ని సంపాదిస్తాను నేను బాగా చదువుకున్నాను బాగా ఉద్యోగం ఉంది నాకు నా ఉద్యోగం చాలా గొప్పది నాకు ఎంతో జీతం వస్తూ ఉంది అని నువ్వు గర్వపడిపోతున్నావు కానీ నీకు ఎంత వచ్చినా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే నిన్ను అణిచి నువ్వు పేదవాడు కాకపోవచ్చు అయినప్పటికీ ఆయన చేతిలో నుంచి నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు బహు దీనుడిగా దేవ నాకు అనుదిన ఏదో నాకు నెలంతటి వరకు ఆహారం అని కాదు అక్కడ ప్రతి దినము నువ్వు ఆయన మీద ఆధారపడాలి సామెతల గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చు వ్యర్థమైన వాటిని అబద్ధములను నాకు దూరముగా ఉంచుము పేదరికంనైనాను ఐశ్వర్యంనైనాను నాకు దయచేయకు తగినంత ఆహారం నాకు అనుగ్రహింపు తగినంత ఆహారం నాకు దయచే ఇక్కడ ఈ భక్తి పరుడు కూడా మరి అట్లా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ ఆహారం గురించి నేను ఎందుకు తలంచాలి అని అంటున్నాను మానవుడికి కావలసింది మూడు మెయిన్ ఉన్నాయి ఆహారము వస్త్రము అలాగే నివాసం ఈ నివాసము లేకపోయినా మనం బ్రతకవచ్చు వస్త్రాలు సరైన వస్త్రాలు లేకపోతే అది కూడా ఏదో ఒక రకంగా మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ ప్రతి దినము నువ్వు ఆహారమును తింటేనే తప్ప నువ్వు దినములు గడవటం నువ్వు ఎంత ఎంతకాలం తినకుండా ఉంటావు రెండు రోజులు మూడు రోజులు లేదా నాలుగు రోజులు అక్కడి నుంచి నువ్వు పడిపోతావు నువ్వు బ్రతకడానికి నీకు తప్పకుండా ఆహారం కావాలి కొంతమంది ఏమంటారంటే కోటి విద్యలు కూటి కొరకే కదండి అంటారు అలా కాదు నువ్వు తిండి కొరకు నువ్వు బ్రతకడం కాదు అది ఘనమైన మనసు కాదు నీవు ఒకరోజు బ్రతకాలి దాని కొరకు నీకు ఆహారం కావాలి ఈ ఆహారం యొక్క విలువ నువ్వు తెలుసుకోవాలి నీకు అది నువ్వు గ్రహించాలని నీ జీవిత దినములలో నీవు దానిని దేవుడు నాకు నన్ను ప్రేమించి ఆహారం ఇస్తున్నాడు నేను కృతజ్ఞతగా ఉండాలి కనుక ఆయన నాకు ఇచ్చేస్తున్నాడులే అని గర్విష్ఠుడమై నువ్వు తినేయడం కాదు ఆయన ఇచ్చిన ఆహారం కొరకు శుద్ధించాలి అదొకటి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఐటెం ఎందుకు ఎలా చెప్తున్నాడు ఆ ఏసయ్య అని నువ్వు గ్రహించాలి ఐగిప్తులు విగ్రహారాధకులు ఐగిప్తు రాజు అయినటువంటి ఫరో అతనికి మించినటువంటి రాజు లేడేమో అనంత భాగ్యవంతుడిగా కనబడుతున్నాడు ఐగిప్తు యొక్క అధినేత 
ఎతడు ఒకరోజు ఈ జీవం గల దేవునిని ఏమంటున్నాడంటే ఎహో ఎవడు అని అంటున్నాడు ఈ ఎహో ఎవడు అసలు దానికి గాను ఆయన అనుభవించింది ఏంటంటే అయిప్తీయులు అంత భాగ్యవంతులు కావడానికి వాళ్ళకి అందుబాటులో నైల్ నది ఉన్నది నైల్ నది అంటే నైల్ నదిలో ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యం అంతా వాళ్ళదే అనుభవిస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే అతడో ఈ ఎహో ఎవడో నేను వాళ్ళని విడుదల చేయడానికి అని అన్నాడు అది ఎహో చోమగల దేవుడు ఆయన సృష్టికర్త ఆయన మనకి ఏదైనా ఇస్తేనే తప్ప మనంత మనం బ్రతకలేము అది తెలుసుకోవాలి అతడు భాగ్యవంతుడు కనుక బహు గర్విష్ఠుడిగా మాట్లాడినాడు ఆ మాట మోస వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు విడుదల చేయాలి తన ప్రజలైనటువంటి ఇస్రాయేలను ఈ దేవుడు ఎవడు అన్నాడు అది ఆ ఒక్క మాటకి డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన నలభై నాలుగో బా వచ్చ ఐగుప్తులు త్రాగలేకుండా నైలు నది కాలువలను వారి ప్రవాహ జలములను ఆయన రక్తముగా మార్చారు అంతే నీళ్ళ మీద రక్తం మీద మార్చేశాడు అంతే ఎంతకాలం బ్రతుకుతారు నీళ్ళు త్రాగకుండా ఆ తర్వాత ఇంకేం చూస్తున్నాం నలభై ఐదవ వచనం ఆయన వారి మీదకి జోరీగులను గుంపుగా విడిచను అవి వారిని తినివేశాను కప్పలను విడిచను అవి వారిని నాశనం చేశాను నలభై ఐదు వచ్చు నలభై ఆరు వచ్చును ఆయన వారి పంటను చీడ పురుగులకు ఇచ్చాను వారి కష్ట ఫలములను మెడతలకు అప్పగించాను నలభై ఏడవ వచనం వడగండ్ల చేత వారి ద్రాక్ష తీగలను హిమము చేత వారి మేడు చెట్లను ఆయన పాడు చేశాను సోదరులారా ఈ జోమగల దేవునిని నీవు ఆరాధించకుండా ఆయనను పూజించకుండా విలువకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు చేస్తే నువ్వు అనిపించేది నువ్వే ఈ జీవం గల దేవుని అన్నాడును ఒకవేళ ఇంకను ఏ సైన్ నువ్వు నమ్ముకోలేదు ఈ జీవం గల దేవునిని ఆరాధించడానికి నువ్వు చాలా గర్విష్ఠుడిగా ఉన్నావు బీ కేర్ఫుల్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఆయన మీద తిరగబడ్డావంటే ఆయన నిన్ను ఏమి చేయబోతున్నాడో నీ తర్వాత అర్థం నువ్వే చేసుకుంటావు ఐదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చును నేను అతని మాట విని ఇస్రాయలీలను పోనిచ్చుటకు ఎహోవా ఎవడు నేను ఎహోవాను ఎరగను ఇస్రాయలీలను పోనియను చోదరులారా మనం గర్విష్ఠులుగా ఉండవద్దు గర్విష్ఠుడిగా ఉండి ఉచితముగా ఇస్తున్నటువంటి దీవెనలను నీ కాలు కింద తురక్కవద్దు ఆయన ఆకాశం నుండి నీకు ఆహారం ఇవ్వగలడు ఇస్రాయలీలను ఉచితంగా పెంచాడు అంతే దేవదోతలు తినే ఆహారాన్ని వారికి ఇచ్చాడు అది నిర్గమాకాండం పదహారు వద్య పదహారు వచ్చు మోషే ఇది తిరుటకు ఎహోవా మిగిచిన ఆహారం ఎహోవా అజ్ఞాపించినది ఏమనగా ప్రతి వాడు తన వారి భోజనమునకు తన కుటుంబంలోని తలకు ఒక్కొక్క ఓమరి చొప్పున దానిని కూర్చుకొనవలను ప్రతి దినము వాళ్ళకి ఆహారం ఫ్రెష్ భోజనం ఇచ్చాడు అది దేవదోతలు తినే ఆహారం ఇచ్చాడు అది చాలా చక్కని మృదువైనటువంటి ఆహారం చూసారా దేవుడు తన బిడ్డలంటే అంత ఇష్టం నువ్వు తన బిడ్డగా ఉండడం నీకు ఇష్టం అవ్వట్లేదు ఆయన నేను ఉచితంగా పెంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు సోదరుడ ఎంతకుముందు నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆహారం కొరకు కష్టపడవలసి వచ్చింది దినమంతా గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో నేను ఉద్యోగం చేస్తా నా యొక్క కుటుంబాన్ని పెంచుకోవడానికి కష్టమైంది గా ఎప్పుడైతే ఆయన నన్ను తన సేవకు పిలిచాడో ఆ సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నాకు ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ ఎన్నో నేర్పించాను నేనేం చెప్పానంటే నా భార్యకు నీకు ఒకవేళ నీకు ఏమీ లేకపోతే నువ్వు మెదలకుండా ప్రార్థన చేసుకో కానీ పక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి నువ్వు అప్పుకు మాత్రం వెళ్ళదు అది నాకు ఇష్టం ఉండదు అప్పు చేయబోద్దు ఎందుకంటే బైబిల్లో అప్పు చేయమని ఉంది అంతే నువ్వు అప్పిస్తావు కానీ అప్పు చేయవు ఎంత కష్టమైన నువ్వు కొన్నదాంతో నువ్వు కొనాలి అంతే మరి ఒకరోజు నాకు అకస్మాత్గా నేను జబ్బుతో బాధపడుతున్నాను మంచం మీద ఉన్నాను నేను కోమలోకి వెళ్ళిపోయాను మరి ఇంట్లో ఉన్న భీమన్నీ అయిపోయాను మూడు రోజులు ఆ నా భార్య పస్తుంది అది నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను కోమలో ఉన్నాను నాకిద్దరు పిల్లలు 
వారికి ఏదో అది ఇది వండి పెడతా ఉంది కానీ దేవుడు ఆయన నమ్మకస్తుడు ఎక్కడో దూరాన్న నర్సాపురం అనేటటువంటి ఊరిలో ఒక ఆమె దేవుని స్వర వింటుంది ఏమని దేవుడు చెప్తున్నాడు అంటే ఆమెతో నీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బియ్యం నీ ఇంట్లో ఎంత డబ్బు ఉందో అంతా తీసుకొని నా సేవకుడైనటువంటి ముఖర్జీ ఆక్యుడు అనేటటువంటి స్థలంలో ఉంటాడు ఆయన సేవ చేస్తున్నాడు అవన్నీ నీ ఇంట్లో ఉన్న బియ్యం డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేసేయండి ఆమె వెతుక్కుంటూ 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 వస్తుంది మా ఇల్లు ముఖర్జీ గారు ఎక్కడ ఉంటారని మొత్తం పట్టుకుంది ఆమె ఏం చెప్తుందంటే నా భార్యకు రాత్రి దేవుడు నాకు స్వరం ద్వారా మాట్లాడాడు నీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బియ్యం తీసుకుని వెళ్ళి ముఖర్జీ గారికి ఉన్నాను నేనేం పడకలో ఉన్నాను కానీ ఆమె అప్పటికి మూడు రోజుల ఉపవాసంలో ఉంది ఆ తర్వాత నుండి ఇంట్లో బియ్యం లేవు కనుక నా పిల్లలు కూడా పస్తు ఉండాలి ఎందుకంటే నేను ఆమెకి చెప్పాను ఎవరి దగ్గరికి నువ్వు అప్పు అప్పుకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని పోషిస్తాడు ఆ రీతిగా మమ్మల్ని ఆ ఫస్ట్ గణం నుంచి విడుదల చేశాను అలాగే ఎప్పుడు మాకు ఆహారం కావాల్సి వచ్చినప్పటికీ నేను ఆయన సేవ చేస్తున్నాను కనుక నన్ను పెంచడానికి నన్ను పోషించడానికి ఆయన నమ్మకస్తుడిగా ఉండినాడు చూడదగ్గర ఇంకా నువ్వు దేవుని సేవ ఎలా చేయాలో ఒకళ్ళు నేర్చుకుంటలేదేమో ఎక్క ఎక్కడికి అక్కడ ఇక్కడికి ఆహారం కొరకు నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళని అవసరం లేదు నీ దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా నీవు ఖర్చు పెట్టు అమ్మేసాయి ఏసాయి చెప్పి చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు అన్ని అమ్మి బెదలకి ఇచ్చేసేయమన్నాడు అంతే నన్ను వెంబడించు అన్నాడు కానీ మనుషులు నమ్మలేకపోతున్నారు ఈ దేవుని ఈ జీవం గల దేవుని యొక్క మాటలను నమ్మలేకపోతున్నారు నువ్వేదో కష్టపడి సంపాదించుకోవాలేమో నిజమే కష్టపడి సంపాదించుకోవడం తప్పేం కాదు నీవు దేవుల్లో ఉన్నాను నేను విశ్వాసిని నేను దేవుని సేవకుడను అని నువ్వు అంటున్నప్పుడు ఎవరిని నీవు నమ్ముకున్నావో ఎవరిని విశ్వసిస్తున్నావో ఎవరిని నీవు ఆయన నా దేవుడు అని అంటున్నావో ఆ దేవుడు నేను పెంచాలంతే ఏలి అనేటటువంటి భక్తుడిని మనం చూస్తున్నాం కరువు కామలలో కష్ట సమయంలో అందరూ కూడా ఎంతో దుఃఖంలో బాధల్లో ఉన్న ఆ సమయంలో దేవుడు ఈ ఏలియన్ పెంచాడు ఎలా పెంచాడు ఎలా పోషించాడు ఎలా పోషించాడు అంటే కాకుల ద్వారా పోషించాడు కాకులు అంటే మనకి ఇష్టం ఉండదు కానీ ఆ కాకులకు ఆజ్ఞాపించాడు అంతే మంచి ఆహారం చక్కని ఆహారం మరి రాజుగారి దగ్గర తీసుకొచ్చేస్తున్నాయి మా అవి లైన్గా తీసుకొచ్చి సరిగ్గా ఆహార సమయంలో ఉదయం సాయంకాలం తన దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ పేరు చేస్తున్నాయి అంత కొంచెం దొంగతనం చేసి తీసినట్లేదు మనలాగా ఆ నమ్మకం వచ్చేసి అక్కడ పెడతాను ఇది అంత ఆశ్చర్యం మరి బైబిల్లో చదువుతున్నప్పుడు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకే రకమైనటువంటి దేవుడు నేను పెంచగలిగినటువంటి పోషణకర్త పోషణకర్త ఆయనే అనే సంగతి నువ్వు మర్చిపోతా ఉన్నావు నేను పోషించేవాడు ఆయనే నీకు ఏది కావాలంటే అది దయచేసేవాడు ఆయనే ఎందుకు ఆయనను నీవు తక్కువగా అంచనా వేస్తూ ఉన్నావు ఈ రోజున ఒకవేళ ఇంకను నీవు కష్టములతో నిలబడి ఉన్నావంటే నేను నువ్వు పరీక్షించుకో ఎందుకు ఆహారం విషయంలో ఎంత కష్టం అవసరం లేదు నువ్వు ఆయనను సేవించు ఇందాక ఏం చేసాం మనం నువ్వు ఏ హోమానే సేవింపవలను అంతే అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును దీవించేటటువంటి దేవుడు ద్వితీయోపదేశకాండం ఆ ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహారు కూడా చూద్దాం నీకు మేలు చేయవలనని నిన్ను అణుచుటకు శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరిగిన మన్నాతో అరణ్యమున నిన్ను పోషించను అయితే పదిహేడవ వచ్చిన మీరు నా సామర్థ్యము మా బాహుబలము ఎంత భాగ్యము మాకు కలుగు చేసినని అనుకుందరేమో మానవులు ఏంటంటే ఇదంతా నేను సంపాదించాను నేను కష్టపడ్డాను పిల్లలతో ఏమంటారంటే తల్లిదండ్రులు నేను నీకు కష్టపడి నీకు ఇది ఇచ్చాను అది ఇచ్చాను అంటున్నారు మా సామర్థ్యం నో ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీ పిల్లలకి అలా నేర్పించు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అంతే ఇక్కడేముంది వాళ్ళు ఏమైనా హెచ్చరిస్తున్నాడు అది మా సామర్థ్యం నేను కష్టపడ్డాను వీళ్ళు పెంచడానికే కదా నేను కష్టపడుతున్నాను ఇటువంటి మాటలతో ఒకళ్ళొకళ్ళు ఆయాసపరచుకొని దొక్కపరచుకొని గాయపరచుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు ఎదురుకుండా ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు మన దేవుడు మనల్ని పెంచుతున్నాడు పోషిస్తున్నాడు అంతే 
నేను కష్టపడితే మీరు తింటున్నారా అంటారు కొంతమంది అలా అనకూడదు ఇంకేమన్నా చూద్దాం కాగా నీ దేవుడు అనే హోవాను జ్ఞాపకం చేసుకుని వెళ్ళను ఆయన ఎలా అయినగా తాను నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసినట్లు తన నిబంధనను నేటి వలె స్థాపించవలని మీరు భాగ్యము సంపాదించుకున్నట్టుకై మీకు సామర్థ్యము కలుగు చేయవాడు ఆయనే మీకు సామర్థ్యము కలిగి చేయవాడు ఆయన నా సామర్థ్యం అనుకు నా రెక్కల కష్టం అని అనుకు నీకు ఎంత రెక్కల కష్టం ఉన్నా ఆయన ఆశీర్వాదం లేకపోతే సున్నా ఎదుగు నీవు నా డబ్బు నా ఆస్తిని మీరు తింటున్నారు కొంతమంది భర్తలే ఏమంటారంటే భార్యలతో నా కూడి తింటున్నావు నువ్వు ఏం మాట్లే దౌర్భాగ్యమైన మాట నీ ఏమాత్రం కూడా భార్యను ఎలాగా నువ్వు సంబోధించాలో తెలియదు నీ కూడి తినడానికి నీ బా నీ నీ దగ్గరకు వచ్చిందంటావా నో నీ చేపడిపోతే ఎక్కడి నుంచి నువ్వు కా కష్టపడతావు దేవుడు నీకు సామర్థ్యం కలిగి చేయవాడు అని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు జ్ఞాపం చేసుకో ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది ఆహారం కొరకు లంచాలు తీసుకుంటున్నావు నువ్వు లంచ కొండవి అయితే బీ కేర్ఫుల్ ఏమనుకుంటున్నావు లంచాలు మానే అది శాపగ్రస్తమైనటువంటి సో యోగ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనం రెండవ లైన్ లంచ గుండుల గుడారము ఆగిని కాల్చివేయం వాక్యం తెలుసా నీకు దేవుని యొక్క వాక్యం తెలుసు లంచాలు తీసేసి నువ్వు క్రైస్తవుడు వేయండి నువ్వు లంచాలు తీసుకుంటున్నావు అంటే శాపగ్రస్తుడు శాపగ్రస్తమైన సొమ్ము ఇంటికి తీసుకువస్తున్నావు నువ్వు తీసుకునే లంచంలో లంచంతో కొన్న ఆహారంలో విషం ఉందనే సంగతి నువ్వు గ్రహించు ఆ విషం తీసుకెళ్ళి నీ పిల్లలకి ఇస్తున్నామన్నమాట నువ్వు లంచ కొడమైతే నీ లంచాలు తిరిగి ఇచ్చేసి లంచాలు తీసుకొని నీ పిల్లల్ని పెంచుతున్నావని చాలా గర్విష్ఠుడిగా ఉంటున్నావు ఆహారం దేవుడు ఇవ్వలేడా నీకు లేదా నీకు వచ్చే జీతంతో నీకు తృప్తి లేదా ఇంకా నువ్వు లంచాలు మానకుండా గర్విష్ఠుడివై అది కడుతున్నావు ఇది కడుతున్నావు అది కొంటున్నావు ఇది కొంటున్నావు ఎకరాలు ఎకరాలు కొనేస్తున్నావు లంచాలు తీసుకుంటున్నావా నువ్వు నీకు జబ్బు వచ్చిందంటే తిరిగి నువ్వు కోల్కోలేవు బీ కేర్ఫుల్ లంచాలు మానే నువ్వు లంచ కొండవైతే నువ్వు దేశాన్ని పాటు చేస్తావు నీ కుటుంబమును పాటు చేస్తావు కొంతమంది దొంగ ఆహారం తింటారు హాస్పిటల్లో రోగులకు ఇవ్వాల్సిన ఆహారం తినేస్తారు ఆహారం కొరకు రొట్టె మొక్క కొరకు నువ్వు ఏమైనా దొంగతనాలు చేస్తున్నావా సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనం రెండవ లైన్ రొట్టె మొక్క కొరకు ఒకడు దోషం చేయను ఇరవై రెండవ వచనం చెడు దృష్టి గెలవాడు ఆస్తి సంపాదింప ఆతురపడు తనకు దరిద్రత వచ్చునని వానికి తెలియదు నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఏదో ఆస్తిని సంపాదించేస్తున్నాను సంపాదించేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు కానీ దరిద్రతని వెనకాల పరిగెత్తుకొస్తుందనే సంగతి నీవు అర్థం చేసుకోలేకపోతాం మన దేశస్తులు పంట పోయింది పత్తి పంట పోయింది ఈ సంవత్సరం ఎన్నో అప్పులు చేసేసాను అని ఏం చేస్తున్నారంటే వెంటనే చచ్చిపోతున్నారు ఈ ఆత్మహత్య చేసుకునే దెయ్యం ఎంతో వెంబడిస్తాం దేవుని లెక్క చేయట్లేదు మీకు ఆహారం ఇచ్చేవాడు ఆయనే వాక్యం చదువు బైబిల్ ఏ ఉంది ఏహోవా నా కాపురి నాకు లేమి కలుగదు అంతే ఏహోవాను దేవునిని నువ్వు కాపురిగా చేసుకో అంతే నొప్పి చెయ్యు దావిది ఏమంటున్నాడు నాకు లేమి కలగదు శాంతికరమైన జన్మల యొద్ద ఆయన నడిపించున్నాడు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయనను పొరణ చేయించున్నాడు ఎంత చక్కని దేవుడు తండ్రి పిల్లలను పోషించచ్చు ప్రేమించచ్చు ఉంటాడు అలాగే మన దేవుడు తండ్రి అందుకనే ఈ పరలోక ప్రార్థన నేర్పించేటప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే పరలోకం ఉందన్న మా తండ్రి అనమన్నాడు అంతే ఆయన మన తండ్రి ముప్పై నాలుగో కీర్తన పదయోగ వచనం సింహపు పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలి గొనును యహోవాను ఆశ్రయించే వారికి ఏ మేలు కొదువ ఉండదట ఏ మేలు కొదువ ఉండదు సింహపు పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి తన తల్లి వేటాడి తీసుకురాకపోతే అరుస్తూ ఉంటాయి హూమ్ హూమ్ అని అరుస్తూ ఉంటాయి కానీ ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు గెలవారు అసలే ఆకలి కొనరాట సౌతరులారా నాకు రెండు మూడు చోట్ల మరి సేవా కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఆయా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులైనటువంటి వారు వారు ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ ప్రేయర్ టవర్ల మీద ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆయా స్థలాలకు వెళ్ళి సేవ చేస్తూ ఉంటారు వారిని అందరినీ కూడా మూడు కేంద్రాల్లో ఉన్నటువంటి వారిని కూడా 
దేవుడు పోషిస్తూనే ఉన్నాడు చిన్నగొల్ల బలమని ఎక్కడో సముద్ర తీరాన ఉంది ఆ కేంద్రంలో కొంతమంది ఎప్పుడు ఉంటారు అసలు నేను అడగను అయినప్పటికీ సరిగ్గా సమయానికి వారికి ఏం కావాలో వారికి ఆహారం ఇస్తాం విజయవాడలో కూడా ఉన్నది సరిగ్గా సమయానికి మరి దేవుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాడో పంపిస్తాడో ఆయన పంపిస్తాడు అరుచు పిల్ల కాకులకు ఆయన ఆహారం ఇచ్చే దేవుడు సోదరుడ ఈ దేవుడిని నమ్ము నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని జీవితాంతం కూడా సంతోషంగా నేను పెంచి తండ్రి జాలిపడినట్లుగా నీ మీద జాలి పడగలడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా పరలోక తండ్రి ఈ ప్రియులు విన్న వాక్యాన్ని వారికి హృదయంలోకి దీవించు ఆశీర్వదించు బలపరచు వారి అక్కర్లను తీర్చండి వారి లోట్లను తీర్చండి వారి యొక్క వ్యాధులను స్వస్థపరచండి ఏ స్వాతి పరిశుద్ధ నామం వేడుకొంచున్నాం ఆమె ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవలసిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీపై పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకము కొరకై వెంటనే మమ్మలను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియచేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్పొందుతున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవలసిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీపై పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకము కొరకై వెంటనే మమ్మలను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియచేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్పొందుతున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి మా చిరునామా రెవరెండ్ బి ముఖర్జీ థర్టీ సిక్స్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ త్రీ ఏ వుడ్పేట్ నియర్ ఆర్సీఎం చర్చ్ మొగల్రాజ్పురం విజయవాడ టెన్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ వన్